കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ നിർത്തുന്ന റാഫേൽ വിമാന ഇടപാടിൽ അന്വേഷണം കേരളത്തിലേക്കും കടക്കുകയാണ് ഇടപാടിന് പിന്നിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മലയാളി ബന്ധം തെളിയിക്കുന്ന നിർണായക വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോയ്ക്ക് ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം സംസ്ഥാനത്തേക്കും നീട്ടുന്നത് ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര ഇന്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സഹായം ഉടൻ തേടും എന്നാൽ വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ശരിവയ്ക്കാനോ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടാനോ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല അതിനാൽ കേന്ദ്ര തലത്തിലും കേരള തലത്തിലും വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് രഹസ്യ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ തീരുമാനം ഉന്നത ബന്ധമുള്ള മലയാളി അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ അമേരിക്ക മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ മറികടന്ന് ഫ്രഞ്ച് വിമാന നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ ഡെസൽട്ട് ഏവിയേഷൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോർ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാമെന്നായിരുന്നു കരാർ ഉപയോഗസജ്ജമായ പതിനെട്ട് പോർ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഫ്രഞ്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സിൽ നൂറ്റിയെട്ട് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുമായിരുന്നു പദ്ധതി എന്നാൽ മുപ്പത്തിയാറ് റാഫേൽ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള തീരുമാനം നരേന്ദ്രമോദി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനുള്ള യു പി എ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടന്നായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം ഡെസൽട്ടിൽ നിന്നും സാങ്കേതിക വിദ്യ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഉപയോഗസജ്ജമായ മുപ്പത്തിയാറ് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനായിരുന്നു തീരുമാനം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയർനോട്ടിക്സിനെ ഒഴിവാക്കി അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഡിഫൻസിനെ ഡെസൽട്ടിന്റെ ഓഫ്സൈറ്റ് പങ്കാളിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ ആദ്യത്തെ അഴിമതി ആരോപണത്തിന് കാരണമായത് വിമാന നിർമ്മാണത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത റിലയൻസിനെ അൻപത്തിയെട്ടായിരം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടം സമ്മാനിക്കുകയാണ് മോദി സർക്കാർ എന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന്റെയും ആരോപണം ഇന്ത്യയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് റിലയൻസിനെ സാമ്പത്തിക പങ്കാളിയാക്കിയെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഫ്രഞ്ച് സർക്കാർ പിന്നീട് മലക്കമറിഞ്ഞു റിലയൻസിനെ പങ്കാളിയാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഡെസൽട്ട് കമ്പനിയുടേതാണെന്ന് തിരുത്തി പറഞ്ഞു വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജിന്റെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു ഈ മലക്കം മറിച്ചില്ലെന്നത് മറ്റൊരു വിവാദത്തിനും വഴിവെച്ചു അതേസമയം കരാർ സംബന്ധിച്ച സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കണമെന്ന ഹർജി സുപ്രീംകോടതി നിരസിച്ചെങ്കിലും കരാർ ഉറപ്പിച്ചതിന്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ കോടതി തേടിയിട്ടുണ്ട്